Hola, ¿qué tal? Como ya os comenté, le hice la revisión a mi coche y estaba la versión R43, pero estaba con problemas de fichero y no, no me la hicieron. Entonces <coughs> ha salido la, la R46, que es la que llevo ahora. Esta es la versión de los dos centros, la R46, y la de las comunicaciones, que era la 18, ha pasado a la 21. Entonces he pasado de la 33 que tenía antes a la 46. Y os voy a contar la las diferencias que he encontrado, las mejoras y los problemas que he encontrado. Lo primero es el aire acondicionado. El menú que teníamos que, la verdad es que estaba chulo porque era, se veía el coche, se veía las consolas y la entrada de aire, pues lo han quitado y han puesto este que es más sencillo. Lo tenemos en, con la, en el modo de conducción diurna y en el modo nocturno que se ve así. Pues tienen los controles mucho más grandes a la hora de conducir, la verdad es que es más cómodo porque los tienen más a mano, aunque yo la verdad es que esto no lo usaba, utilizaba el del volante. Y pues aquí tenemos el aire acondicionado, automático, encendido, apagado, los modos de recirculación, las salidas de aire, modo eco, el ajuste del ventilador, tanto manual como en automático. Y lo mismo, la, el volante y los asientos, la calefacción del asiento y del volante. Y aquí están los ajustes, que son los mismos, volumen de aire en el modo automático, los tres modos. La calefacción automática de la trasera y el eco en el aire acondicionado, que tiene este eco y este eco, los dos modos de eco. <ríe> en principio se ve más cómodo, aunque me hubiera gustado un poquillo más gráfico, más, pero bueno, no está mal, es cómodo y así es como funcionaría el acceso directo del aire acondicionado. Tenemos también el acceso del volante, que cuando le damos aquí al volante nos aparece, porque yo lo tengo en el, en el botón derecho, como os conté en otro vídeo, yo tengo el acceso directo del aire acondicionado del volante, entonces yo desde aquí ajusto el, la temperatura, lo pongo en auto dándole al centro o los ventiladores máximo o mínimo, las velocidades de los ventiladores y si le da al centro en auto. Una cosa que ha cambiado es que esto antes a unos segundos desaparecía, ahora no desaparece, ahora tienes que volver a pulsar el acceso directo y te desaparece, entonces ahora entramos en el modo de medios, de volumen y de cambiar cadenas del, o de cambiar música. Está bien porque yo antes a veces entraba en el acondicionado, desaparecía este menú y entonces me ponía a cambiar canciones sobre el volumen y cambiaba el control del acondicionado. Entonces siempre se te queda esto indicándote, recordándote que está en el modo acondicionado. Entonces hasta que no le das pulsar de nuevo al botón, no desaparece ese menú. Entonces es como un recordatorio de que está en el modo de acondicionado en el acceso directo del botón. Y pues te obliga a quitarlo, al final lo quitas, después de ajustar tú el aire acondicionado y no va a tocar más, lo vuelve a dar el botón y desactiva. Antes te salía un pequeño mensajillo que decía desactivado el modo de aire acondicionado. Esa es la función del, del tema del aire acondicionado. Otras mejoras que he encontrado es el tema de la cámara. La cámara cuando nosotros damos marcha atrás... A ver si no me pongo el cinturón. No, el tío, me pongo el cinturón. Vale. Cuando damos marcha atrás nos aparece la cámara trasera y cuando tú dabas marcha adelante desaparecía la cámara entonces si tú querías ver la cámara por el coche que tienes delante para calcular las distancias porque pues, no tenemos un sensor delantero tenías que darle al intermitente tú le dabas al intermitente y se te ponía la cámara pues ahora si pasamos de la marcha atrás a la marcha adelante nos, directamente se nos pone la cámara frontal y eh, volvemos a pasar la marcha atrás y se mueve la cámara trasera. Esto es una mejora que está bastante bien, porque a la hora de aparcar, cuando tú estás cambiando, estás cambiando desde marcha adelante a marcha atrás, te lo cambia automáticamente, no tienes que estar dando el intermitente. Si quieres ver el lateral derecho, pues pulsa el intermitente y aquí tienes el lateral derecho. Y quieres poner el lateral izquierdo, pues lo mismo, el lateral izquierdo y va abriendo. Suelta el intermitente y se te pone la cámara del centro. Entonces, a la hora de aparcar, para ver lo que son los bordillos, el coche que tienes delante y el otro lateral, está muy bien. Simplemente es automático, ya es marcha adelante, marcha atrás. Esa es otra de las mejoras. Eh, otra cosa que le he visto y por lo que hicieron esta, esta reforma, esta actualización, es por el tema de la radio. En la radio el problema que tenía y le pasaba mucho es que cuando tú estabas en la radio FM y con las luces, con el sistema automático de luces, te metías en un túnel la pantalla se ponía en negro y se le pasaba a radio digital. Eso se le quedaba muda. A mí la radio digital nunca me ha funcionado y yo pensaba que por esta zona de Murcia no había radio. Por sorpresa ahora que cuando pongo la radio digital, mirad lo que me encuentro. Tenemos aquí un montón de emisoras con categorías, todas las categorías y un montón de emisoras digitales. Yo pensaba que por aquí no había, pero es que a mí la verdad es que nunca me llegó a funcionar. No sé si a vosotros, decídmelo en los comentarios 
Sí, por vuestra zona tenéis radio digital, pero yo aquí por Murcia no tenía, ahora incluso coger emisoras de Torre Vieja digitales, que desde aquí de Murcia las estoy cogiendo. Y esto la verdad es que yo no lo sabía. Aquí tenemos la emisora y, y, y bueno, lo probaré a ver qué tal. No la llegué a usar, yo desde que tengo el coche no, eh, no me, yo ponía radio digital, buscaba y no me salía nada. Y ahora parece ser que funciona, no sé si era porque estaba en otro sistema o algún fallo, pero bueno, ahora la radio digital me funciona. Eh, otra cosilla más. Eh, una cosa que ha desaparecido y que no me gusta, que también desapareció en la versión R33, es el tema del piloto automático, el MG Pilot, que ha desaparecido el tema de, del control, de, o sea, el límite de velocidad. Antes teníamos un límite de velocidad que tú podías ajustarlo, tanto automático por las señales como porque tú lo das con el control del crucero, y eso ya no está. El límite de velocidad aquí ya no aparece. Tú ajustas la velocidad automática, pero no tiene un límite. Un límite de tú le pisas y ahí no subes de esa velocidad. No sé si lo han hecho por seguridad o algo, porque la verdad es que si tú limitas a 100 o 120 y necesitas adelantar, no puedes subir de ese margen. No sé, la verdad es que no sé por qué lo han desactivado, pero no está. Otra cosa que es un fallo, pues si yo recordáis en un vídeo que os expliqué, yo tenía los dos botones de acceso directo, el derecho y el izquierdo del volante. En el derecho tengo el aire acondicionado, que es muy cómodo para cambiar la temperatura y pasarme a la radio. Y en el izquierdo tenía los modos de conducción, que yo pasaba del eco al sport y tal. Pues ahora se me queda en regeneración de energía. Si yo le doy al modo de conducción, se cambia regeneración de energía, no me deja. Intento poner, por ejemplo, la cámara 360 y automáticamente pasa otra vez a regeneración. O sea que ahora por narices en el botón izquierdo tengo que llevar la regeneración de energía. Porque esto es un bug, esto es un fallo de, de la versión 46. Ya se lo he comunicado al, al mecánico de Murcia para que se lo diga central y que lo tengan en cuenta de que esto es un fallo y, y no funciona. Otra de las cosas que no he recuperado, que tenía en la versión, en la primera versión, en la versión 24, era lo de, aquí está, ajustes, el brillo automático. El brillo de la pantalla, había aquí una casilla, si recordáis en un vídeo que expliqué la actualización de la versión 33, que tú marcabas y el brillo automático se ajustaba, depende si era de día o de noche. No lo lleva tampoco, no lo han puesto, yo lo comenté cuando me lo actualizaron, de que esto era un fallo, que quitaron esa casilla, y la verdad es que es útil utilizar el sensor que lleva adelante, tanto para las luces como para esto, y es muy útil porque por el día, o sea, por la mañana cuando vas a trabajar, si tienes el brillo alto te molesta mucho. Y por el día, cuando sales de trabajar y te da la luz, no ves nada. O sea, si lo dejas al mínimo, o sea, si lo dejas al mínimo no ves nada, si lo dejas al máximo te deslumbra por la noche. Si lo dejas a la mitad, pff, las dos cosas. Entonces a mí me gustaba mucho porque por la noche se bajaba el brillo automático y por el día se subía. Y esto era automático y era, funcionaba muy bien, la verdad. Pero ahora no está su opción. Ahora tienes que ajustarlo tú a mano o dejar una cosa media. ¿Qué más cosas? Lo del botón ya lo he dicho. Ahora lo del tema de la carga también ha cambiado. Eh, si recordáis, el tema de la potencia de carga aparecía aquí abajo. Esto del estado de batería de modo de viaje largo aparecía arriba, ahora han encogido la barra y han puesto aquí la potencia y el tema del ajuste lo han puesto aquí arriba y han cambiado un poco gráficamente. Aquí están los límites de 40 al 100, lo han cambiado gráficamente. En el tema de gestión de descarga también lo mismo. Ha cambiado del 20 al 80. Esto ha cambiado. El acceso directo, este es el mismo, creo que han cambiado el icono, me parece que este es el punto de acceso de de radio no es igual, no, no es exactamente igual, pero bueno, y qué más cosillas tenía que contar, por lo demás, eh, ah sí, el tema de el tema de la licencia ha cambiado también, aquí donde era la política de privacidad que la he tenido que aceptar cuando me actualizaron, aparece un aceptar, un no aceptar te aparece aquí, dos botoncillos para aceptarlo, y por lo demás, esta es la versión, no ha cambiado nada más, el tema de los mapas sigue siendo igual, no tenemos el pedal, el, el, el pedal no lo tenemos. Y me han comentado también que los nuevos que están saliendo del 2023 no le ponen ni el de pedal ni el sistema de navegación, navegación a los cargadores, porque no sé si hay problemas y con la versión 46 que están saliendo los nuevos del 2023 no lo llevan. El pedal ahora mismo no está, no está ni en esta versión ni en los nuevos que están saliendo, no sé qué problema hay. Eh, lo de los mapas, ahora. El navegador no ha cambiado nada, sigue, sigue siendo lo mismo. La versión del navegador no sé si se ha cambiado, pero vamos, el navegador igual, funciona exactamente igual. 
no lleva nada de, de rutas con las cargas ni nada, eso de momento no lo tenemos y bueno, esas serían la, las diferencias que he contado en esta versión lo del aire acondicionado, lo del de fallo ese del botón lo del tema de gráfica y lo del límite de velocidad que no aparece y nada, pues esto es todo ya me contáis en los comentarios qué os parece y, y si a vosotros os pasa lo mismo con el tema de este de lazo directo, no sé si me pasa a mí o es con toda la versión R46, comprobarlo en vuestros coches, los que tengan la R46, y si le voy a hacer la primera revisión, pues que actualicen a, a esta versión. Esperemos que en la 50 en la que venga arreglen eh, los dos fallos que he visto ahí, lo del botón y lo del vídeo automático. Así que nada, hasta luego.